está. En esta oportunidad vamos a hacer el tema del cuadro de decisiones que corresponde al curso de razonamiento matemático. Este tema es muy parecido al orden de información. La única diferencia es que se toma decisiones, nada más. En orden de información tú tienes toda la, la lectura y el cual tú completas, pero acá no, vas a tomar la decisión de acuerdo a la pregunta que te dan, ¿ya? Por eso vamos a leer, por favor, ubícate en tu libro, en este tema, y eh, vamos a resolver los primeros cinco ejercicios. Ejercicio número uno, debes estar con tu libro abierto, dice lo siguiente. Alberto, Brian y Carlos tienen distintos, distintas profesiones. Ahí está, Alberto, Brian y Carlos. Las profesiones que son abogado, profesor y médico, ¿está bien? Dice... Eh, Carlos y el abogado no se conocen Carlos y el abogado Por lo tanto, Carlos no puede ser abogado ¿Está bien? No se conoce Alberto es hermano del abogado Alberto es hermano del abogado Por lo tanto, Alberto tampoco es abogado Entonces, por conclusión estudiante Si acá hay dos X ¿Quién crees que puede ser el abogado? El único sería B, ¿no? Que en este caso B es nuestro amigo Brian pero si Brian es abogado, ya no puede ser profesor, tampoco puede ser médico. ¿Está bien? Listo. Seguimos completando nuestro cuadrito. Luego dice, eh, Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor. Alberto no puede ser abogado, tampoco puede ser profesor porque dice que es amigo del profesor. Por lo tanto, nuestro amigo Alberto, ¿qué sería? Sería médico. Como él es médico, Carlos ya no puede ser médico. Entonces, Carlos, ¿qué sería? Profesor. ¿Está bien? Ya hemos completado nuestra tablita y la respuesta o la pregunta nos dice, ¿no? Eh, podemos afirmar lo correcto. La clave sería la letra B. ¿Por qué la letra B? Si tú te fijas en tu libro, la clave B te dice, ¿Brian es abogado? ¿Brian es abogado? Sí. Vamos a analizar cada clave. La clave A, ¿Alberto es profesor? ¿Alberto es profesor? No, falso. Vamos a... A la clave C, Carlos es médico, Carlos es médico, no, es profesor, falso. Eh, Alberto es abogado, Alberto es abogado, no. Brian es profesor, no. Por lo tanto, la clave es B porque Brian es abogado. ¿Está bien? Vamos entonces con la pregunta número 2. Acá está. Dice, mira, tres amigas, Ana, Betty, Carola. Ana, Betty, Carola. ¿Está bien? Eh, tienen una mascota. Que son perro, gato, canario. Perro, gato, canario. Vamos a ver la información que nos da. Primera información, dice. Ana le dice a la dueña del gato que la otra tiene un canario. Mira, Ana le dice a la dueña del gato que la otra tiene un canario. Por lo tanto, Ana no tiene gato, tampoco tiene canario. Listo, por su posición, mira, si esto es XX, ¿qué cosa tiene Ana? Tiene un perro. Si Ana tiene un perro, Betty ya no puede tener perro, ni Carola tampoco puede tener otro perro. ¿Está bien? Luego dice, Betty le dice a la dueña del gato, Betty le dice a la dueña del gato, no tiene gato Betty, Betty, que su mascota y la de María se llevan bien. Quiere decir que si Betty no tiene perro y Betty le dice a la dueña del gato, tampoco tiene gato, Betty ¿qué tiene? Tiene canario. Si Betty tiene canario, Carola ya no puede tener canario. Por lo tanto, Carola que tiene, tiene gato. En conclusión, ya llenamos nuestra tablita. La pregunta dice, ¿qué mascota tiene Betty? Betty tiene canario. Esa sería la primera, la primera respuesta. Canario. Pero otro nos pide, ¿quién es la dueña del perro? ¿La dueña del perro quién es? En este caso, nuestra amiga Ana. ¿Cierto? Nuestra amiga Ana sería la dueña del perro. <coughs> pregunta. Esa es la respuesta de las preguntas. ¿Cuál sería nuestra clave? Nuestra clave sería entonces la letra B, ¿correcto? Eso sería nuestra respuesta a la pregunta número 2. Muy bien, seguimos. Listo chicos, vamos ahora al problema número 4. El problema número 4 de tu libro dice lo siguiente. A un concierto de Mar de Copas acuden Hugo, Paco y Luis. Ahí está, mira. Hugo, Paco y Luis. ¿Está bien? Y están acompañados de sus enamoradas, que son Patti, Janet y María. ¿Está bien? No necesariamente en ese orden. Listo. Hacemos nuestro cuadrito. Por acá están los varones. Por acá están sus enamoradas que no sabemos quién es quién. Vamos a leer la información. Primera, primer guión. Dice. Paco deja a su pareja. 
un momento y acompaña a María a comprar una gaseosa. Dice que Paco deja a su enamorada un momento y le, y le acompaña a María para comprar una gaseosa. Te pregunto, si Paco está dejando esa, a su enamorada y está acompañando a María, ¿María será su enamorada? No, pues, porque Paco está dejando a su enamorada. Y María simplemente es una amiga que le está acompañando. Por lo tanto, no es. Le colocamos X. Luis está celoso, ya que Paco y María demoran mucho tiempo. Nuestro amigo Luis dice que está muy celoso, porque Paco y María, como fueron a comprar gaseosa, están demorando mucho tiempo. Tengo la pregunta. Si él se pone celoso de María, ¿qué, se su qué tenemos que suponer? De que Luis y María, ¿qué son? Enamorados. Significa entonces que eh, María ya no puede ser enamorada de Hugo, Yané tampoco ya no puede ser enamorada de Luis y Pati tampoco, ¿cierto? Porque Luis tiene como enamorada a María. Listo. Luego, Pati y Hugo son muy buenos amigos. Hugo y Pati dice que son amigos. Si son muy buenos amigos, no pueden ser enamorados. Mira. En la fila de Hugo hay dos X. Por conclusión, acá tendría que ir un check. Y por lo tanto significa que Hugo tiene como enamorada a Janet. Entonces ya no puede tener acá enamorada a Janet. Y por lo tanto nuestro amigo es Paco. Tiene como enamorada a Patty. Listo. Completamos nuestro cuadro. <coughs> Dice, la pregunta es, ¿quién es la enamorada de Paco? Ah, entonces, por lo tanto, vamos a ver acá en el cuadro. Paco tiene como enamorada a Patty. Eso sería nuestra respuesta. ¿Cierto? Tiene como enamorada a Patty. ¿Cuál es la clave? La clave sería la letra A. Muy bien. Pregunta recontra sencilla. Miren la pregunta número 5. Esta preguntita es un cuadrito, pero de triple entrada. ¿Por qué? Porque mira, te lo voy a leer ya. Dice, tres jugadores A, B, C. Ahí está bien. Jugador A, B y C. ¿Está bien? Pertenecen cada uno a los equipos X, Y, Z. Equipo X, equipo Y, equipo Z. Ojo que estos, vamos a ponerlo así. Estos tres de acá son equipos. ¿Ya? Estos tres de acá son equipos. No sabemos a qué pertenecen, pero me hacen la mención de que son tres equipos. X, Y, Z. ¿Está bien? Listo. Luego dice. Y cada uno lleva un número diferente en su camiseta. O sea, uno, dos y tres. Ah, ya, mira. Este también. Vamos a averiguar. Estos son números que llevan en su camiseta. Son números en camiseta. ¿Está bien? Por eso te digo que es bien largo este problema. Vamos a poner más arribita mejor, ¿ya? Es el uno, el dos y el tres. Son números que llevan en su camiseta. Vamos a ponerlo por acá. Son números en camiseta. ¿Está bien? Ahí está, número en camiseta. Listo. Y luego dice, y juegan en, en un puesto diferente. Este es el puesto, mira. Son tres puestos que juegan. Dice que son eh, defensa, volante y delantero. Estos son los puestos. Puestos. Listo. Mira. Por eso te decía que este cuadro es de triple. ¿Por qué? Porque voy a averiguar a qué equipo pertenece. Voy a averiguar cuál es el número de camiseta. Y a la vez también voy a averiguar cuál es el puesto que está, que está teniendo cada jugador. Que son tres jugadores, A, B y C. ¿Ya? Vamos a leer entonces. <coughs> Dice. A, mira. A no es defensa. Mi amigo A no es defensa. Él es no es defensa. Ojo que este es defensa, ¿ya? Este es defensa, volante delantero. Ya, A no es defensa. Y lleva el número 2. A lleva el número 2. Por lo tanto, si A lleva el número 2, ya no puede llevar el 1, ya no puede llevar el 3. El jugador B ya no puede llevar el 2. Y tampoco el jugador C ya no puede llevar el 2. ¿Está bien? Listo. Siguiente dato. B juega en Z. B juega en Z, en el equipo Z. Si B juega en el equipo Z, ya no puede jugar en el equipo Y, ya no puede jugar en el equipo X. Tampoco A ya no puede jugar en Z, tampoco C ya no puede jugar en Z. ¿Está bien? 
Dice, B juega en Z y no lleva el número 3. <coughs> B juega en Z y no lleva el número 3. Pregunta, si no lleva el 3, B no lleva el 2, ¿qué llevaría? El 1. Y si lleva el 1, el C ya no lleva 1. ¿Está bien? Y es, mira, y en el número de camisetas ya podemos completar. ¿Por qué? Porque el 1 lleva el B, el A lleva el 2. Y en conclusión, ¿quién lleva el 3? C. Pues ya hemos completado ya el número de camisetas. ¿Está bien? Luego dice... El delantero lleva el número 3. El delantero, ¿quién lleva el número 3? El número 3 es el delantero. Ah, y entonces acá pongo un check. Por lo tanto, el delantero lleva el número 3 y es quien es el jugador C. Entonces ya por ahí estoy obteniendo datos. Si él es delantero, él ya no puede ser delantero. Tampoco puede ser acá. Eh, tampoco puede ser volante. Tampoco puede ser defensa. ¿Está bien? Listo. El delantero lleva el número 3 y es amigo del que juegue en X. Dice que este es amigo del que juegue en X. Por lo tanto, él no juega en X. ¿Dónde juega? Juega en Y. Por lo tanto, esto sería X y al final esto sería un check, ¿cierto? A juega en el equipo X y C juega en el equipo Y. Muy bien. Ahora entonces, vamos a... Ah, mira, nos falta completar este cuadro. Pero... ¿Por dónde, nos, ¿Por dónde ya no hay más información? Ya no hay más datos. ¿Qué debemos hacer entonces? Ver dónde podemos generar un dato. Y creo que te, da, te darías cuenta que podemos gener, generar un dato en esta fila. Si este es XX, por lo tanto, él tendría que ser un check. He averiguado que el jugador A es volante. Si es volante, el jugador B ya no puede ser volante. Entonces, el jugador B, ¿qué cosa es? Defensa. He completado todos los datos del cuadro. La pregunta es, señale el equipo y el número de A. A. Ah, el equipo de A, ¿quién es? X. ¿Y qué número lleva? Este, este jugador A, perdón. El jugador A pertenece al equipo X. ¿Y qué número dice, no? ¿Y qué número le pertenece al jugador A? Le pertenece el 2. Por lo tanto, eso sería mi clave. Y la clave se encuentra en la letra E. Bien, listo, tenemos ahí entonces la respuesta a nuestro problema. Listo chicos, el tema es sencillo, solo hay que leer, solo hay que analizar cada dato de la información que nos da y hacer nuestro cuadrito como tú ves acá, ¿cierto? Siempre debes hacer cuadros. Recuerda que el cuadro se coloca acá el nombre de personas en la parte vertical y en la parte horizontal también, dependiendo, ¿no? Puede ser por ejemplo equipos, puede ser eh, personas, puede ser animales... Puede ser este, profesiones de acuerdo al problema que te den. ¿Estamos chicos? Entonces, espero que lo hayas entendido. Eh, y si te gustó, puedes este, volver a repetirlo. Si tienes alguna duda, para que puedas desarrollar tu actividad. Nos vemos chicos. Hasta la próxima.